আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভির দুপুরে সংবাদে পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি সালিহা পারভিন সাথে দেশের ভৌগোলিক সমুদ্র সীমায় কোনো সংঘাত যেন না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে এমন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন ভারত মহাসাগর বলয়ের প্রতিটি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক অব্যাহত রাখতে শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত ও সচল রাখতে হবে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ সমুদ্র বিষয়ক নিরাপত্তা ও অধিকার আইন প্রণয়নের পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন এ সময় বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ করা আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আতিকা রহমানের রিপোর্ট দেশের সমুদ্র অঞ্চলে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা বহির্বিশ্বের সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন এবং সমুদ্র ভিত্তিক অর্থনীতির অগ্রগতি বিবেচনায় উনিশশো সালে টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোন অ্যাক্ট বা আঞ্চলিক পানি বন্টনে সমুদ্র সীমা আইন প্রণয়ন করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আইন প্রণয়নের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে নৌবাহিনীর অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয় দেশের এই পররাষ্ট্রনীতিতে সমুদ্র সীমানাতেও কাজ করছে সরকার সমুদ্রপথ ব্যবহার করে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি অর্জন হবে এই যে সম্ভাবনাময় সুবিশাল একটা অর্থনৈতিক এলাকা পেলাম যা আমাদের দেশের অর্থনীতিতে অনেক অবদান রাখতে পারবে আমরা সব সময় এটাই চাইব যে আমাদের এই অঞ্চলে যে ব্যবসা বাণিজ্যটা চলে সেটা যেন কোনো সংঘাতপূর্ণ না হয় কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয় এটা যেভাবে একটা শান্তিপূর্ণ একটা বাণিজ্য পথ সেই শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য পথ হিসেবেই চলমান থাকবে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন দু সালের মধ্যে এসডিজির বেশিরভাগ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে দু সালের আগেই স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধ উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে নেওয়া যাবে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানে যারাই বিনিয়োগ করবেন তারা লাভবান হবেন এবং ব্যবসা বাণিজ্যের অপার সম্ভাবনা সুযোগ সৃষ্টি হবে বাংলাদেশকে আগামীতে দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলব আমরা ডেল্টা প্ল্যান দু হাজার একশো প্রণয়ন করেছি কারণ আমাদের এই বদ্বীপটাকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তারা যেন নিরাপদে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে জলবায়ু অভিঘাত থেকে যেন তারা রক্ষা পায় সেইভাবেই আমরা কাজ করতে চাই অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন নৌপরিবহন মন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমুদ্র বিষয়ক ইউনিটের সচিব রিয়াল অ্যাডমিরাল খুরশিদ আলম আতিকা রহমান আর টিভি ঢাকা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদের সাথে আলাদা আলাদা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন অস্ট্রেলিয়া মিশর ও সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত বেলা এগারো থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত চলে এসব বৈঠক বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি বাণিজ্য শিক্ষা জলবায়ু এবং রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনা হয় রোহিঙ্গাদের অধিকার নিশ্চিত করে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হয় আজ থেকে শুরু হয়েছে রাজধানীর পোস্তগোলা প্রথম বুড়িগঙ্গা সেতুর ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মেরামত সহ সেতুর সার্বিক সংস্কারের কাজ কাজ চলবে আট মাস পর্যন্ত ফলে আগামী ষোলো দিন এই সেতু দিয়ে ভারী যান চলাচল বন্ধ ও হালকা যান নিয়ন্ত্রিত থাকবে এ সড়কে চলাচলকারী সব যানবাহনকে বিকল্প সড়ক ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ এদিকে একুশ জেলায় যাতায়াতের ব্যস্ত সেতুটি বন্ধ থাকায় রাজধানীতে যানজট প্রকট হওয়ার আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের সোবাড্ডাখালের সেতুটা নির্মাণ কাজ দেরি হচ্ছিল সেই কাজ শেষ হওয়ার পরে আমরা এই কাজটা শুরু করেছি এবং এইটা আমরা অনেক দিন পর হইলেও আমাদের যে অবজারভেশন টেস্ট এবং এখানে যে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা ছিল ডিজাইন প্রসেস এগুলো সমাপ্ত করেই কিন্তু আমাদের কাজটা শুরু শুরু করতে হয়েছে এবং আমরা আশা করি এখন আমাদের যে আড়ই মার্চ এই এই টাইমের মধ্যে আমাদের কাজ শেষ সমাপ্ত দর্শক রাজধানীর পোস্তগুলা প্রথম বুড়িগঙ্গা সেতু থেকে এখন সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শরীয়ত খান শরীয়ত প্রথম বুড়িগঙ্গা সেতু দিয়ে ভারী যান চলাচল বন্ধ ও হালকা যান নিয়ন্ত্রণের ফলে সেখানকার কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের জানাবেন সাথী এই এই সেতু দিয়ে গতকাল রাত বারোটার পর থেকে কিন্তু এই ভারী যান চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং হালকা যান চলাচল এখনও স্বাভাবিক রয়েছে তবে একটি অংশ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কাজের জন্য আর আর একটি অংশ দিয়ে আসা যাওয়া দুটি চালানো হচ্ছে এবং তারা কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবে যেন গাড়িগুলো যাতায়াত করে সেভাবে কিন্তু তারা সবাই পরিচালনা করছেন এবং কয়েকজন কর্মী নিয়োগ দিয়েছেন যেন গাড়িগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে যাতায়াতে 
তারা নির্দেশনা দিতে পারে তো আমরা দেখতে পেরেছি যে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে ব্রিজে পুরোপুরি স্বাভাবিক রয়েছে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে এবং গাড়ি গাড়ি যানবাহনও কম রয়েছে তো এই মুহূর্তে আসলে দুপুর বেলা যার কারণে যানবাহন কম এর আগে কিছুটা চাপ ছিল যখন গাড়ি যানবাহন বেশি থাকে তখন একটু কিছুটা যানজট তৈরি হয় তো কিন্তু আমরা সকাল থেকে দেখেছি এখানে তীব্র যানজটের এখানে তেমন দেখা যায়নি কারণ এখানে হালকা যানবাহন চলাচল করছে তো কিন্তু আশঙ্কা করা হচ্ছে যে বাউবাজার ব্রিজ দিয়ে মূলত হলো ভারী যানগুলো যাতায়াত করবে আর এছাড়া ওই 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 ব্রিজ ওই ব্রিজ দিয়ে অনেক যানবাহন চলাচল করে ওখানে ওই আর এছাড়া আর আরও যে বিকল্প সড়কগুলো রয়েছে সেগুলোর জন্য মূলত হলো যানজটের একটা আশঙ্কা করা হচ্ছে তো এখানে আমরা কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি তারা আট তারিখের মধ্যেই এই ব্রিজের কাজ সম্পূর্ণ করবে এবার যে কাজ করা হচ্ছে ব্রিজের দুটি গার্ডারের যে কাজ এটা তারা স্থায়ীভাবে সমাধান করবে এর পরে আর সেভাবে এখানে আর কাজ করা লাগবে না এই ব্রিজের মেরামতের তাছাড়া তারা একটি কথা জানিয়েছেন যে এক বছরের মধ্যেই কিন্তু পাশে একটি চার লেনের সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হবে সেটি হয়ে গেলে আসলে দক্ষিণাঞ্চলের যে গার যানবাহনের চাপ এখন দেখা যাচ্ছে যে পরিমাণ যানবাহন তো সেটি হয়ে গেলে আর সেই সমস্যা হবে না বা এই সেতুর উপরে চাপ আরও কমে যাবে তো সেটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে তো এখন পর্যন্ত আমরা এখানে কিছুটা এই এই সেতু দিয়ে যে যান বহন সেটি আমরা স্বাভাবিক দেখতে পাচ্ছি সাথী ধন্যবাদ স্বাভাবিক হচ্ছে কক্সবাজার ও বান্দরবন সীমান্ত পরিস্থিতি তবে মাঝে মধ্যে এখনও গোলাগুলি শব্দ শুনতে পায় সীমান্তের মানুষ এসব গোলাগুলি এখন নিত্য দিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে তাই ভয় শঙ্কা নিয়েই কাজে ফিরছে তারা এদিকে দশ দিনেরও বেশি সময় ধরে বান্দরবনের সীমান্ত পরিস্থিতি শান্ত আছে এতে স্বাভাবিকভাবে চলাচল ও কাজকর্ম করছে এখানকার মানুষ যদিও বিজিবি ও কোস্টগার্ড সীমান্তের টহল অব্যাহত রেখেছে দর্শক সীমান্ত পরিস্থিতি জানাতে কক্সবাজার টেকনাফ থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শাহিন শাহ শাহিন সীমান্তের মিয়ানমার অংশে গোলাগুলির ঘটনা এখনো চলমান রয়েছে কিনা আমাদের জানাবেন আর একটু বলবেন যে স্থানীয় বাংলাদেশিরা কি বলছে সাথী সাথী আপনার প্রশ্নের উত্তরে যদি বলতে চাই আসলে তিন দিন ধরে সীমান্ত পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে বিশেষ করে যে স্যাড মার্টিন শাহপুরদ্বীপ ওয়াইকং নীলা তিন দিন আগেও যে অস্থিরতা বিরাজ করছিল সীমান্তের ওপার থেকে মুহুর মুহু গুলি এপারে বেশি আসছিল এর প্রেক্ষিতে কিন্তু মানুষের মাঝে এক ধরনের অস্থিরতা এবং উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছিল গত তিন দিন থেকে এই পরিস্থিতি এবং এই অশান্ত পরিবেশটা এখন কিন্তু শান্ত হতে শুরু করেছে পাশাপাশি সীমান্তের যদি আমি উত্তরের সাইডটা বলি অর্থাৎ যে গুমদুম এবং ফালংকালি এবং উঠিয়া সীমান্ত রয়েছে সেই সীমান্ত কিন্তু দু সপ্তাহ ধরে কিন্তু পরিবেশ ভালো রয়েছে শান্ত রয়েছে সব মিলিয়ে সীমান্তের মানুষের মাঝে এক ধরনের স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে এর প্রেক্ষিতে মানুষ তাদের কাজকর্ম করতে শুরু করছে আমি এখানকার যারা অধিবাসী রয়েছে সীমান্ত কেসে যেসব কাজকর্ম করছেন তাদের সাথে আমি এক কথা বলেছি সকাল থেকে তারা জানিয়েছেন যে স্বস্তি ফিরতে শুরু করলেও তাদের যে ট্রমা তাদের যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এখনও কাটেনি কেননা যে মিয়ানমারের উপরে যে ঢেকুবনিয়া কুমির কালী দামন কাটা এবং যে সীমান্তগুলো রয়েছে সেই সব সীমান্তে কিন্তু মিয়ানমার বিদ্রোহী গ্রুপরা দখলে নিয়েছে যার কারণে তারা ওখানে আর কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা হবে না বলেও জানিয়েছেন পাশাপাশি তারা এটাও জানিয়েছেন যদি মিয়ানমার সরকার সেইগুলো যদি উদ্ধারের জন্য আবারও হামলা করে তখন বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে পারবে ঘটতে পারে বলেও সেটি ধারণা করছেন যে আরেকটি তথ্য আপনাকে জানিয়ে রাখি যে সীমান্ত গেছে গ্যাসে কাজকর্ম শুরু করলেও যে যে নাপ নদী রয়েছে নাপ নদীতে কিন্তু মৎস্য শিকার করতে পারছেন না তারা এটিও জানিয়েছেন যে এই নুমেন্স ল্যান্ডে এখনও কিন্তু দুষ্কৃতকারীরা অবস্থান করছে গত রাতেও যে বিলেশ্বর দ্বীপ এবং যে জালিয়াশ্বর রয়েছে সেখানেও কিন্তু গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে বলেও তারা জানিয়েছেন যদি আমাকে আপনাকে এখানকার একটু পরিস্থিতি জানাতে চাই এই সীমান্ত থেকে সে মানুষজন স্বাভাবিক হওয়া শুরু করেছে এই সীমান্ত থেকে সে মাঠ রয়েছে মাঠে স্কুলের যে শিক্ষার্থী রয়েছে তারা খেলাধুলা করছে সীমান্তের একদম বর্ডারে যে সীমান্ত রুট রয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি সকাল থেকে যে সীমান্ত রুট করা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে সেটিও করা হচ্ছে সেখানে যে ইট পাথর ইট পাথর স্থাপন করা হচ্ছে মাটি বরাট করা হচ্ছে সব মিলিয়ে যদি জানা জানাতে চাই সেটি হচ্ছে পরিবেশ কিছুটা ভালো রয়েছে তবে এখানকার
এলাকার যারা খেটে খাওয়া মানুষ রয়েছে এবং যে কৃষি কৃষি পেশাজীবী রয়েছে তাদের মাঝে কিন্তু উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থেকে গেছে কেননা তারা জানিয়েছেন যেহেতু সীমান্ত গেছে তাদের বসবাস যে কোনো সময় যদি মিয়ানমার সরকার আবারও বিমান হামলা কিংবা মোটর সেল নিক্ষেপ করে তখন এই পারের বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে বলে তারা আশঙ্কা করছেন সাথে এ হচ্ছে সীমান্তের সর্বশেষ ধন্যবাদ এদিকে অবরুদ্ধ রয়েছে রাখাইনের সিতওয়ে শহর সেখানে ভয়াবহ যুদ্ধের আশঙ্কা করা হচ্ছে এদিকে দেশব্যাপী সর্বাত্মক প্রতিরোধের মুখে কোন ঠাসা মিয়ানমারে যান তার সরকার এবার সাহায্যের জন্য রাখাইনে মুসলিম সম্প্রদায় কামানদের দ্বারস্থ হয়েছে রবিবার কামান মুসলিমদের একটি ক্যাম্পে গিয়ে সামরিক কর্মকর্তারা যান তার সরকারের পক্ষে লড়তে যোদ্ধা বাহিনী গঠন করতে বলেছে সংবাদ মাধ্যম মিয়ানমার নাও এ তথ্য জানিয়েছে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যদি কামান মুসলিমরা তাদের কথা মতো কাজ না করে তবে তারা মিয়ানমারের নাগরিকত্ব পাবে না মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জেরে গেল এক দশকের বেশি সময় ধরে গৃহহীন হয়ে রাখাইনে কিয়াও কফির ক্যাম্পে বসবাস করছে কামান মুসলিমরা সুন্নাতে খাতনায় তাহমিদের মৃত্যুর ঘটনায় কোর্টের আদেশ ও ময়না তদন্তের রিপোর্ট পেলে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কাজ শুরু করবে পুলিশ এমনটা জানিয়েছেন হাতের ঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এর আগে তদন্তকারী কর্মকর্তা রুহুল আমিন জানান আদালতের আদেশ না পাওয়ায় জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়নি তাদের গেল মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর মালিবাগের জেএস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড মেডিকেল চেক আপ সেন্টারে সুন্নাতে খাতনার সময় মৃত্যুর শিকার হন মতিঝিল আইডিয়ালের চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী তাহমিদ ঘটনা হাতের ঝিল থানায় মামলা করেন তার পরিবার নিশ্চয়ই কোনো ত্রুটি হয়েছে বলেই এই ঘটনা সংগৃহীত হয়েছে তা না হলে শূন্যতে খাতনা করতে যে তারা শিশু মৃত্যু হওয়ার কথা না কারণ সে তো আর অন্য কোনো রোগে ওখানে যায়নি তো এটি আসলে তদন্তের বিষয় তদন্ত প্রক্রিয়া দিন এবং যেটি এটি আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে এসেছে সে তদন্ত করেই আমরা এর মূল রহস্য আশা করি বের করতে পারবো এদিকে নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জে এক শিশুকে সুন্নাতে খাতনা করানোর সময় চিকিৎসকদের অসাবধানতার কারণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ঘটেছে তবে শিশুটি বর্তমানে আশঙ্কামুক্ত গতকাল দুপুরে কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ ঘটনা ঘটে ভুক্তভোগী শিশু আল নাহিয়ান তাজবিব উপজেলার চর কাঁকড়া ইউনিয়নের আলমগীর হোসেন বাদলের ছেলে এবং স্থানীয় চাইল্ড কেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র শিশুটি পরিবার জানায় গতকাল দুপুরে তাজবিবের বাবা তাকে সুন্নতে খাতনা করানোর জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায় হাসপাতালে উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার বিজয় কুমার দে ও সৌরভ ভূমিকের তত্ত্বাবধানে খতনার সময় তাদের ভুল বসত চামড়া বেশি কেটে গেলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ শুরু হয় এ সময় শিশুটির চিৎকারে তার বাবা ক্যাবিনে পৌঁছালে কৌশলে দুই চিকিৎসক পালিয়ে যায় শিশুটি এখন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে হয়েছে বলে জানালেন নোয়াখালী দুই আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ মোর্শেদ আলম গতকাল সেনবাগ উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আলোচনা সভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান মোর্শেদ আলম বলেন বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে বাংলা ভাষাকে আরও মর্যাদাশীল করে তুলেছেন এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জিসান বিন মজেদ বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল সেনবাগ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাহার উল্লাহ বাহার বেঙ্গল গ্রুপ ও আরটিভি পরিচালক সাইফুল আলম দীপু সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন সব ধরনের সবজির দাম বেড়েছে চট্টগ্রামে ভরা মৌসুমে বাড়তি দামে বিস্মিত ক্রেতারা মুরগির দাম বেড়েছে কেজিতে চল্লিশ টাকা পর্যন্ত চট্টগ্রাম নগরে বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে নতুন আলু প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ত্রিশ টাকায় স্থান ও মানভেদে 
টমেটো কেজি 40 থেকে 50 টাকা ঢেঁড়স 100 থেকে 110 টাকা বরবটি 100 থেকে 120 টাকা বিক্রি হচ্ছে 750 টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে গরুর মাংস ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি 220 টাকা বিক্রি হচ্ছে সোনালী মুরগি 290 থেকে 350 টাকা আর দেশি মুরগি বিক্রি হচ্ছে 500 থেকে 550 টাকায় দেশি পেঁয়াজ 80 টাকা থেকে 90 টাকা বিক্রি হচ্ছে রমজান ঘিরে পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে সরকারের নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানান ক্রেতারা তাহলে দাম বাড়বে না না এটা गवर्नमेंट সরকারের একটা ই আছে যদি সরকার এটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে দাম কমবে রোজার আগে অবশ্যই কমানো উচিত না হলে মানুষ তো পারবে না কেনা কাটা করতে তখন তো মানুষকে তো কিছুটা খেতে হবে রোজার দিনে দর্শক বাজার পরিস্থিতি জানাতে চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সরকমি সাইফুল মাহমুদ সাইফুল বাজারে পণ্য সরবরাহ কেমন দেখতে পাচ্ছেন আর বাড়তি দাম নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতারা কি বলছেন আরেকটা বিষয় জানাবেন এই যে বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ বা তৎপরতা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জি সাথে যেমনটি জানতে চাইছিলেন আমি শুরুতেই বলবো কোনোভাবে চট্টগ্রামের বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না ভোগ্য পণ্যের বাজার বলি কিংবা নিত্য পণ্যের বাজার বলি কোনোভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ আসছে না আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে সরকারি যে সংস্থাগুলো আছে নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণ অধিদপ্তর বক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসন কিংবা সিটি কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমান আদালত কেউ কিন্তু কোনো অভিযান পরিচালনা করছে না আর অভিযান পরিচালনা না করার কারণেই কিন্তু ব্যবসায়ীরা যে যেভাবে পারছে সেভাবে কিন্তু ব্যবসা করে নিচ্ছেন কোনোভাবেই তাদেরকে আটকানো যাচ্ছে না আজকে সকালবেলা আমি যে বাজারটিতে দাঁড়িয়ে আছি এখানে বেশ কয়েকটি পণ্যের দাম দাঁতে গেলাম সেটি হচ্ছে ভেন্ডি বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ টাকায় বরবটি বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ টাকায় এরপরে চিৎকারলা বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ টাকায় আর অন্যান্য কিছুটা সবজির দাম স্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে তবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়েছে এই তিনটি পণ্য যারা ক্রেতা সাধারণ আছে তারা জানিয়েছেন সামনে রমজানকে গিরে ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যে দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং রমজানে যদি মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকে তাহলে কিন্তু ব্যবসায়ীরা সুযোগ নিবে তবে ক্রেতারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং বিক্রেতারা জানিয়েছেন তারা বেশি দামে বিক্রি কিনতে হচ্ছে বিধে তারা বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে যেহেতু মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছ থেকে তারা কিন্তু কিনতে হচ্ছে সেই জন্য যে মধ্যস্বত্বভোগী আছে তারা কিন্তু সুবিধাটা নিচ্ছেন তবে যে আসলে এই পণ্য সেগুলি না ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রেও যদি বলি সেখানেও কিন্তু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলা পকার বেদে বিক্রি হচ্ছে একশো টাকা থেকে একশো তিরিশ টাকা পর্যন্ত এবং যে চলা নব্বই টাকা ছিল সেটা একশো টাকা তোলার দামও বৃদ্ধি পেয়েছে খেজুরের দাম প্রতি কেজিতে আড়াইশো টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এই মুহূর্তে মিঠা পানি এবং লবণাক্ততা পানির মাছের সরবরাহ পর্যাপ্ত রয়েছে এরপরও কিন্তু মাছের প্রচুর দাম রয়েছে মুরগিতে কেজি প্রতি বেড়েছে অন্যান্য সপ্তাহের তুলনায় মুরগিতে কেজি প্রতি বেড়েছে চল্লিশ টাকা বেড়েছে এবং এই সপ্তাহে মুরগি বিক্রি হচ্ছে দুশো বিশ টাকায় যেখানে আসলে একশো নব্বই টাকা একশো আশি টাকায় মুরগি বিক্রি হতো সেখানে দুশো বিশ টাকা বিক্রি হতে খাঁচির মাংস এগারোশো টাকায় বিক্রি হতে এবং গরুর মাংস পকার বাজার বেঁধে সাতশো পঞ্চাশ টাকা থেকে নয়শো টাকাও বিক্রি হচ্ছে তবে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না বাজার ব্যবস্থা তবে এখানকার যারা সাধারণ ক্রেতা আছে তারা জানিয়েছেন সঠিক মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকার কারণেই ক্রেতা বিক্রেতারা যে যেভাবে পারছেন সেভাবে ব্যবসা করছেন সাথে বাজার পরিস্থিতি নিয়ে এই ছিল আমার কাছে এই মুহূর্তে সর্বশেষ ধন্যবাদ আপনাকে জনজীবনকে দুর্বিষহ করতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম আবারও বৃদ্ধি করতে যাচ্ছে সরকার এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি দুপুরে নয় পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন দাম বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের উপর চরম আঘাত যা মরার উপর খাঁড়ার ঘা বিদ্যুৎ জ্বালানির দাম বাড়লে প্রতিবাদে বিএনপি কর্মসূচি দিবে বলেও জানান তিনি গতকাল দেশের বিভিন্ন জায়গায় শহীদ মিনারের শ্রদ্ধা জানাতে যাওয়া নেতা কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে এই বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম বৃদ্ধি করছে সরকার এই সিদ্ধান্ত হবে অতীব নিষ্ঠুর বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম বৃদ্ধি হলে এর চেইন রিয়াকশনে জনসাধারণের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে এটা আমরা সকলেই জানি যদি এরকম তারা সিদ্ধান্তে যায় ফাইনালি তাহলে আমরা ইয়ে করব মানে নিশ্চয়ই এটার জন্য কর্মসূচি থাকবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগরে বালু বোঝায় ট্রাক্টর উল্টে দুজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছেন আরও একজন সকালে উপজেলা নবীনগর রাধিকা সড়কের বড়হিত এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন আখাউড়া উপজেলার রুটি গ্রামের মোহাম্মদ এনামুল ও নবীনগর উপজেলার আমির হোসেন পুলিশ জানায় বালু বোঝায় ট্রাকটি শিবপুরের দিকে যাচ্ছিল বেপরোয়া গতির কারণে এটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় এতে ঘটনাস্থলে চালক এনামুল ও তার সহকারী আমির মারা যান এদিকে যশোরের মনিরামপুরে মোটরসাইকেল ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘ 
সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছে মরিরামপুর ঝিকরগাছা সড়কের বাসুদেবপুর পট্টি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে জয়পুরহাটের খেতলাল উপজেলা বর্তলি বাজারে মোটরসাইকেল থেকে পড়ে উপজেলা ভূমি কার্যালয়ে এক নারী কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে শাহ আলমগীর জার্নালিজম এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন কবি ও সাংবাদিক আবুল মোমেন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারে বিজেসির উদ্যোগে এ পুরস্কার প্রদান করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আ আ মশা আরিফিন সিদ্দিক এই পুরস্কার তুলে দেন গত বছর থেকে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে আসছে বিজেসি অনুষ্ঠানে প্রয়াত শাহ আলমগীরের পরিবারের সদস্যবৃন্দ বিজেসি চেয়ারম্যান ও জুরি বোর্ডের সদস্য রিজানুল হক বি এফ ইউজের সাবেক সভাপতি মুনজুরুল আহসান বুলবুল আর টিভির উপ বার্তা প্রধান মামুনুর রহমান খান ও বিজেসির সদস্য সচিব শাকিল আহমেদ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে অনুষ্ঠিত হল অমর একুশে ঢাকা ব্যাংক পিএলসি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দু হাজার চব্বিশ তিন দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা থেকে বাছাইকৃত ছয়টি দল বুধবার ঢাকা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী ইমরানুল হক টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন এ সময় ঢাকা ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ ও আখলাকুর রহমান সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্ট আনন্দ মুখর করে তুলতে খেলোয়াড়দের প্রতি আহ্বান জানান প্রধান নির্বাহী ময়মনসিংহে বেঙ্গল সিমেন্টের পরিবেশক মেসার্স ভাই ভাই ট্রেডার্সের হালখাতা অনুষ্ঠিত হয়েছে সম্প্রতি গফরগাঁও উপজেলা পাগলা বাজারে হালখাতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল সিমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফিরোজ আলম ভাই ভাই ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ বদরুল হক বাদলের সভাপতিত্বে বেঙ্গল সিমেন্টের উপ মহাব্যবস্থাপক পলাশ আক্তার প্রতিষ্ঠানে আরেক স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম কাজল ব্যবসায়ী আর এস এম মাহমুদুল হাসান ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের তানভীর রানা সহ গ্রাহক ও বেঙ্গল সিমেন্টের অন্যান্য কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে ব্যবসার প্রচার প্রসার নিয়ে আলোচনা করেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফিরোজ আলম ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স আন্তর্জাতিক সংবাদ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেক্সিকোতে আগ্নেয়গিরির অগ্নিপাত ঘটেছে পোপোকাতে পেলত আগ্নেয়গিরির এই অগ্নুৎপাতে ছাই ও গ্যাস তিন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ায় হলুদ সতর্কতা সংকেত জারি করেছে দেশটি সপ্তাহখানেক ধরে প্রতিদিন দুই বা তিনবার এই উদ্গিরণ ঘটেছে রাজধানী মেক্সিকো সিটি থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই পোপোকাতে পেলত আগ্নেয়গিরিটি দেশটির সবচেয়ে ভয়াবহ ও সক্রিয় আগ্নেয়গিরিগুলোর একটি আগ্নেয়গিরির কাছে না যাওয়া ও ছাই পতনের বিষয়ে পুয়েবলার দক্ষিণে বাসিন্দাদের সতর্ক করেছে দেশটির সরকার গেল বছর মে মাসে আগ্নেয়গিরিটি থেকে ছাই নির্গমনের কারণে আশেপাশের এগারোটি শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এছাড়া মেক্সিকো সিটি ও পুয়েবলা শহরে শাটডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতা থামছেই না ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত উনত্রিশ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে আহত হয়েছে উনসত্তর হাজারের বেশি গাজার সরকারি মিডিয়া অফিসের প্রধান ইসমাইল আল থাওয়াবাতে বলেছেন উত্তর গাজা স্ট্রিপের বাসিন্দাদের কাছে গেল তিন সপ্তাহ ধরে খাওয়ার মতো পশু খাদ্য ছাড়া আর কিছুই নেই এদিকে গাজা মৃত্যু পরিতে পরিণত হয়েছে উল্লেখ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান ট্রেডোর্স আধনম ঘেভ্রেসাস বলেছেন অমানবিক স্বাস্থ্য ও মানবিক পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত আইসিজেতে মামলার শুনানিতে ফিলিস্তিনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র তারা বলছে ফিলিস্তিনি দখলকৃত ভূখণ্ড থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের আদেশ দেওয়া উচিত হবে না আন্তর্জাতিক আদালতে সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা এ তথ্য জানিয়েছে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে নিঃশর্ত সেনা প্রত্যাহারের পক্ষে নয় যুক্তরাষ্ট্র পাশাপাশি ইসরায়েলের জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দাবি করেছে দেশটি আন্তর্জাতিক আদালতের এই শুনানিতে পঞ্চাশটি দেশ নিজেদের যুক্তি উপস্থাপন করছে এর আগে শুনানিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ও সৌদি আরব দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের কথা বলেন কিন্তু বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারপ্রাপ্ত আইনি উপদেষ্টা রিচার্ড বিসেক ফিলিস্তিনের বিপক্ষে অবস্থান নিলেন
দুপুরে সংবাদ এ পর্যন্ত সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন জেলা সংবাদ বিকেল পৌনে পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে